Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Je sais que beaucoup d'entre vous ont un niveau intermédiaire en français et je pense qu'un des meilleurs moyens pour progresser dans une langue quand on a un niveau intermédiaire, c'est de lire des livres dans cette langue. Vous me demandez souvent quoi lire en français. Donc si vous ne savez pas quoi lire, ce que je vous conseille, c'est de lire un livre que vous avez déjà lu dans votre langue. Ça vous aidera à comprendre le contexte et à mieux comprendre l'histoire. Comme je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà lu Harry Potter dans votre langue maternelle ou en anglais et que vous savez que je suis une très grande fan d'Harry Potter, surtout des livres, j'ai lu chaque livre plusieurs fois, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait lire ensemble un extrait du tome 1 d'Harry Potter. Comme ça, je vais vous donner le vocabulaire et les éléments pour pouvoir commencer à lire Harry Potter en français et même si vous n'avez pas l'intention de lire Harry Potter en français, je pense que cette vidéo pourra toujours vous être utile et que vous allez apprendre beaucoup de choses. On va parler des différences entre les versions anglaises et françaises du livre puisque forcément quand on traduit un livre, on ne peut pas traduire littéralement, on doit modifier certaines choses, changer certains noms et même euh, entre la version britannique et américaine de Harry Potter, il y a des différences. Donc vous imaginez bien qu'entre la version française et la version euh, anglaise du livre, il y a des différences. Déjà, euh, la première différence entre la version française et la version anglaise, c'est le titre du premier livre. Puisque en français, le livre s'appelle « Harry Potter à l'école des sorciers ». Donc le titre du livre n'a pas été traduit littéralement euh, puisque si on avait traduit euh, le titre littéralement, ce serait Harry Potter et la pierre philosophale. Mais le traducteur a choisi un autre titre. Donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Et donc dans le titre, on a déjà un mot euh, très important. C'est bien sûr le mot euh, sorcier. Sorcier au masculin et sorcière au euh, féminin. Donc un sorcier, c'est une personne qui pratique la magie et donc Harry est un sorcier et il va rentrer à l'école des sorciers. Pour vous remettre un peu dans le contexte, Harry est un sorcier qui a été élevé dans une famille de moldus. Les moldus, ce sont les personnes qui n'ont pas de pouvoir magique. Harry a été élevé chez son oncle et sa tante car ses parents sont décédés quand il était bébé. Euh, et donc euh, Harry ne sait pas qu'il est sorcier jusqu'à l'âge de 11 ans lorsqu'il reçoit sa lettre pour aller à Poudlard, l'école des sorciers. Donc on va lire un extrait euh, du chapitre 7 qui s'intitule « Le chapeau euh, magique ». C'est le nom euh, du chapeau euh, qui répartit les élèves dans les différentes maisons. Euh, et en fait, euh, ici on a un jeu de mots entre le mot « chapeau » Et le mot « choix » qui vient du verbe « choisir ». Et en fait, c'est le chapeau qui choisit dans quelle maison placer les élèves en fonction de leurs différentes qualités. Donc Harry vient d'arriver à Poudlard après le voyage en train à bord du Poudlard Express qu'il a pris sur le quai 9 3 quarts. Et pendant ce voyage en train, il a déjà rencontré quelques camarades. Il a rencontré Ron, Hermione, Neville, euh, Drago. Et donc là, les premières années arrivent à Poudlard et vont être réparties dans les différentes maisons. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte. Euh, je vous le mettrai ici à côté. Comme ça, vous pourrez le lire en même temps et je vais vous expliquer euh, certaines choses dans le texte. La porte s'ouvrit immédiatement. Une grande sorcière aux cheveux noirs, vêtue d'une longue robe vert émeraude, se tenait dans l'encadrement. Elle avait le visage sévère des gens qu'il vaut mieux éviter de contrarier, pensa aussitôt Harry. « Professeur McGonagall, voici les élèves de première année, » annonça Hagrid. « Merci, Hagrid, » dit la sorcière. « Je m'en occupe. » Déjà, la première chose qu'on remarque dans ce passage, c'est qu'on a plusieurs temps qui sont utilisés. Euh, on a les verbes « s'ouvrir »,« pensa »,« annonça ». Ici, on utilise du passé simple. Donc le passé simple, c'est un temps qu'on utilise euh, presque exclusivement à l'écrit. On l'utilise très très peu à l'oral. À l'oral, on préférera utiliser du passé composé. Euh, mais c'est un temps qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. 
Et c'est un temps qui est utilisé pour décrire un événement soudain dans le passé, un événement qui a une durée limitée dans le passé, donc un début et une fin bien délimitées. On va retrouver beaucoup de passé simple pendant tout le livre, donc c'est important à connaître ou au moins à pouvoir reconnaître. Après, vous n'avez pas besoin de savoir l'utiliser à l'oral. Et ensuite, on a un deuxième temps, c'est l'imparfait. Une grande sorcière se tenait dans l'encadrement, elle avait le visage euh, sévère. L'imparfait, c'est vraiment le temps de la description euh, dans le passé. Ça permet de, de décrire euh, la situation, de planter euh, le décor. Donc, je continue. Le hall d'entrée du château était si grand que la maison des Dursley aurait pu y tenir tout entière et le plafond si haut qu'on n'arrivait pas à l'apercevoir. Des torches enflammées étaient fixées au mur de pierre, comme à Gringotts, et un somptueux escalier de marbre permettait de monter dans les étages. Donc vous voyez ici, on est toujours dans une description, donc les verbes restent à l'imparfait. « Bienvenue à Poudlard, » dit le professeur McGonagall. « Le banquet de début d'année va bientôt commencer, mais avant que vous preniez place dans la grande salle, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Cette répartition constitue une cérémonie très importante. Vous devez savoir, en effet, que tout au long de votre séjour à l'école, votre maison sera pour vous comme une seconde famille. Vous y suivrez les mêmes cours, vous y dormirez dans le même dortoir et vous passerez votre temps libre dans la même salle commune. Donc, Dans ce passage, on a plusieurs lieux qui vont être récurrents dans l'histoire. Donc déjà, bien sûr, on a Poudlard, qui est le nom de l'école en français. Poudlard est un château. Euh, et euh, ensuite, on a la grande salle. Donc la grande salle, c'est là où les élèves prennent euh, leur repas. Pour euh, la fin de l'année, pour Halloween, pour Noël, les élèves euh, se retrouvent pour un banquet, c'est-à-dire un grand repas avec de la bonne nourriture. Donc, ils se retrouvent pour manger dans la grande salle. Un autre euh, lieu important, c'est euh, le dortoir. Donc, c'est là où les élèves euh, dorment. En fait, un dortoir, c'est une chambre partagée. Donc, par exemple, Harry partage sa chambre avec Ron, Neville, Dean et euh, Seamus. Euh, dans une auberge de jeunesse, vous pouvez choisir de prendre un lit dans un dortoir euh, afin de payer moins cher euh, votre nuit. Et enfin, le dernier lieu qui va être récurrent dans l'histoire, c'est la salle commune. Donc chaque maison a une salle commune où les élèves se retrouvent pendant leur temps libre. Il faut un mot de passe pour rentrer dans la salle commune et ce mot de passe change régulièrement. Et pour rentrer dans la salle commune de Gryffondor, il faut euh, passer devant le portrait de la grosse dame et lui donner le bon mot de passe. Parce que comme vous le savez, dans Harry Potter, les tableaux sont vivants et animés. Les personnages parlent et se déplacent. Je continue. Les maisons sont au nombre de quatre. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Chaque maison a sa propre histoire, sa propre noblesse. Et chacune d'elles a formé au cours des ans des sorciers et des sorcières de premier plan. Donc ici, on a le nom des quatre maisons. Donc comme vous pouvez le voir, à part pour Gryffondor qui a le même nom en anglais et en français, tous les autres noms ont été traduits en français et sont différents. Par exemple, dans le nom Serpentard, on retrouve le mot serpent qui est en fait l'animal emblème de la maison. Et pareil pour Serre d'Aigle, on retrouve le mot aigle qui est aussi l'animal emblème de la maison. Pendant votre année à Poudlard, chaque fois que vous obtiendrez de bons résultats, vous rapporterez des points à votre maison. Mais chaque fois que vous enfreindrez les règles communes, votre maison perdra des points. À la fin de l'année scolaire, la maison qui aura obtenu le plus de points gagnera la coupe des quatre maisons, ce qui constitue un très grand honneur. J'espère que chacun et chacune d'entre vous aura à cœur de bien servir sa maison, quelle qu'elle soit. La cérémonie de la répartition aura lieu dans quelques minutes en présence de tous les élèves de l'école. 
je vous conseille de profiter du temps qui vous reste avant le début de cette cérémonie pour soigner votre tenue. Donc ce passage est au futur simple et euh, professeur McGonagall explique aux élèves comment va se dérouler l'année et comment euh, fonctionnent euh, les maisons. « Je reviendrai vous chercher lorsque tout sera prêt », dit le professeur McGonagall. « Attendez-moi en silence. » Elle quitta la salle. Harry avait la gorge serrée. Donc ça, c'est la gorge. Euh, il a la gorge serrée, ça veut dire qu'il est stressé, qu'il ne peut pas parler. Il a la gorge serrée. « Comment font-ils pour nous sélectionner » demanda-t-il à Ron. « J'imagine qu'ils vont nous faire passer des tests. » Fred m'a dit que ça faisait très mal, mais je crois que c'était pour rire. Harry eut un haut le corps, des tests devant tout le monde, alors qu'il ne savait pas faire le moindre tour de magie. Il regarda autour de lui. Les autres élèves avaient l'air terrifiés, eux aussi. Personne ne disait grand-chose à part Hermione Granger, qui chuchotait à toute vitesse qu'elle avait appris par cœur tous les sorts possibles et qu'elle se demandait bien lequel il faudrait jeter. Je trouve que ce n'est pas très très simple, hein. il y a du vocabulaire assez avancé. Euh, ici, on a deux, deux expressions qui sont importantes euh, et qui ont un rapport avec la magie. La première, c'est un tour de magie. Euh, les magiciens ou les sorciers euh, font des tours euh, de magie euh, et ils utilisent une baguette magique pour faire ces tours de magie. Donc, par exemple, quand un magicien sort un lapin euh, de son chapeau, c'est un tour de magie. Et euh, donc, euh, ils jettent des sorts avec leur baguette euh, magique. Jeter un sort. Tout à coup, des cris s'élevèrent derrière Harry. Il se retourna et resta bouche bée comme les autres. Une vingtaine de fantômes venaient d'apparaître en traversant le mur du fond. D'un blanc nacré, légèrement transparent, ils flottaient à travers la salle sans accorder un regard aux élèves rassemblés. Il paraissait se disputer. Donc ici, on a l'apparition de, de nouveaux euh, personnages. Donc ce sont les fantômes. Euh, donc à Poudlard, on retrouve beaucoup de fantômes. Donc les fantômes, en fait, ce sont euh, des empreintes euh, terrestres de personnes qui sont décédées, qui sont mortes. Ces fantômes sont, sont translucides et peuvent flotter dans les airs et euh, traverser les murs et en fait chaque maison a son fantôme et le fantôme de Gryffondor c'est Nick quasi sans tête. Donc ici on nous dit que Harry resta bouche B donc ça c'est une expression qu'on retrouve souvent dans la littérature être bouche B ça veut dire que Harry est sans voix, il est stupéfait, il est surpris, il est bouche B. Il ne peut pas parler parce qu'il est trop surpris. Je vais m'arrêter là. Euh, vous voyez que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de vocabulaire. Euh, mais si vous avez déjà lu le livre, ça va forcément vous aider à, à mieux comprendre. Et autre chose, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Je sais que j'ai lu Harry Potter en anglais quand j'étais plus jeune et euh, je cherchais chaque mot dans le dictionnaire. Et en fait, c'était trop fatigant et euh, finalement je ne prenais pas de plaisir à lire euh, le livre. Donc voilà, ne cherchez pas chaque mot que vous ne comprenez pas. Le plus important c'est de comprendre le contexte, de comprendre l'idée générale. Et si vous voyez que voilà, il y a un mot qui revient souvent et que vous ne le comprenez pas, cherchez-le, mais euh, ne vous embêtez pas à euh, chercher chaque mot, sinon ce sera trop fatigant et vous n'allez pas dépasser le premier chapitre. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner pour lire Harry Potter ou n'importe quel autre livre en français. Vous pouvez chercher sur une application d'audiobook la version audio du livre en français et lire le livre pendant que vous l'écoutez. Je vous assure que ça vous aidera énormément. Dites-moi si ça vous a plu, si ça a été utile. Euh, Dites-moi si vous voulez que je le refasse avec euh, un autre chapitre d'Harry Potter ou avec un autre livre. Euh, je le ferai avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye